Bentornati o benvenuti. Volevo partire mm, con una nuova rubrica, se a voi fa piacere, e me lo farete sapere, spero, che riguarda i vari gruppi che eh, nell'avanzare degli anni, da quando ero poco più che un bambino, hanno influenzato eh, la mia crescita musicale, la mia musica. E io partirei, eh, ce ne sono moltissimi, per cui si prospetta una lunga serie, farò magari un video ogni tanto, e partirei con un gruppo che ha segnato e segna tuttora, perché lo amo ancora moltissimo, <ride> la, la mia eh, diciamo, influenza musicale. Io sono partito ad ascoltare musica seria verso i 12 anni, il primo disco che ho comprato è stato uh, Picture at an Exhibition di Emerson, Lake and Palmer e poi dopo un po' ho comprato altri dischi di altri gruppi magari ne parleremo più avanti però il mio, non ricordo se quarto o quinto disco che ho comprato è stato un disco che poi mh, ha cambiato un po' la mia vita ed è stato Nursery Crime dei Genesis ed è il loro terzo disco. I Genesis, eh, a mio parere, sono stati veramente un gruppo storico ed epico ed hanno veramente portato moltissimo al rock, al, beh, al rock progressivo indubbiamente, ma al rock in generale. E è un gruppo che io ho amato moltissimo e che amo tuttora, ovviamente. Ecco, questa mh, non vuole essere un'approfondita e attenta eh, analisi di quella che è la discografia di, dei Genesis o dei prossimi gruppi che andrò a, a esporvi. È solo un, un excursus sulla loro discografia eh, basato sui miei gusti personali. Primo perché amo il gruppo e i gruppi che andrò a presentarvi e la loro discografia, eh, ognuno la ama a modo proprio. Ecco, volevo puntualizzare questo, che poi non, non mi venite a dire no, ma in quel periodo il batterista aveva litigato col cantante per quello, cioè, lo so bene, eh, ci sono biografie in giro per, per internet, libri, e, e se volete chiaramente approfondire, con un paio di click lo fate. Per cui è solo una mia analisi basata sul mio gusto personale, che spero coincida con il vostro ma se così non è va benissimo siamo tutti diversi e tutti eh, ognuno ha il proprio gusto insomma ecco tutto qua piccola punturina per dirvi se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e mi date una grossa mano veramente basta andiamo avanti la gente la maggioranza conosce i genesis post mm, peter gabriel quelli appunto capitanati da Phil Collins che da solo batterista è diventato batterista e cantante, leader e che ha fatto, hanno fatto dei, dei bei dischi però molto più commerciali molto più di facile ascolto molto più che strizzano e che strizzavano un occhio alle majors radiofoniche video su MTV e via dicendo ed è stata la strada giusta economicamente, sicuramente, perché sono diventati dei ultramilionari, hanno venduto milioni e milioni di copie di dischi, fatto concerti su, davanti a milioni di persone. I Genesis in quel periodo erano uno dei gruppi più famosi del mondo. Però il loro inizio è stato, come capita veramente molto spesso con questi super gruppi, è stato in sordina assoluta. Sono partiti, eh, erano eh, Peter Gabriel, Michael Rutherford, il bassista, e ehm, Tony Banks, il tastierista, un altro piccolo genio. <ride> e, e sono partiti insieme ad altri eh, componenti, c'era Anthony Phillips, che è il chitarrista che ha fatto i primi due dischi, e eh, un batterista che poi nessuno si è ricordato il nome, infatti devo guardarlo anch'io, <ride> che anzi c'era Chris Stewart e John Silver, che ha fatto appunto questo From Genesis to Revelation, il primo disco, un primo disco molto 
eh, easy, molto immaturo sia a livello compositivo che artistico, tecnico, però eh, hanno fatto un paio di singoli che qualcosa hanno venduto, insomma cominciavano già nel, nell'ambito ovviamente della, dell'Inghilterra a farsi conoscere. Hanno fatto un secondo disco che è già un, un enorme salto di qualità rispetto al primo, composizioni ovviamente lunghe nella classica tradizione prog e complesse, articolate, tenete conto che questi avevano, non avevano neanche vent'anni, erano dei ragazzi e già facevano una musica di una complessità pazzesca, cioè al giorno d'oggi eh, pochissima gente fa musica come loro. E questo disco ovviamente Trespass è un disco che molti sottovalutano ma secondo me è un bellissimo disco non è di facile ascolto bisogna ascoltarlo più volte ma ha delle canzoni come Vision of Angels o altre, altri pezzi del disco che sono piccoli capolavori e la presenza qui di Anthony Phillips alla chitarra è, è buona e suona bene e, ed è un disco a mio giudizio già maturo per, per avere una band che ha 20 anni. Il loro terzo disco appunto, Nursery, Nursery Crime, che è il disco che a me <ride> veramente ha cambiato la vita, è un disco che ovviamente io reputo, reputo il migliore dei Genesis in assoluto, non solo con Phil Collins e Peter Gabriel, è il migliore disco dei Genesis. So che molti non saranno d'accordo con me, però il mio gusto è questo. E è un disco assolutamente, a mio avviso, stupendo in ogni sua traccia, non ha canzoni brutte, anche qui piccole suite che durano 8-9 minuti, con, con due piccole perle che durano poco più di 2 minuti, che sono eh, Harlequin e For Ups and Friends, e vi invito a, a scoprirlo se non lo conoscete, dischi che comunque necessitano di un, un pilino di concentrazione, un, un po' di, di, non so, di, di voglia di, di assorbire quello che loro trasmettono. Ci sono canzoni in questo disco che a me sono rimaste nel cuore, anche perché in quel periodo avevo poco più di 12 anni, 12-13 anni, ero un divoratore seriale di libri di fantascienza, Urania, Veditrice Nord, qualunque cosa mi capitasse, e mettevo sul piatto Nursery Crime e mi leggevo libri a nastro, ne leggevo uno o due alla settimana e il disco praticamente l'ho veramente consumato a forza di ascoltarlo. E qui fa la sua apparizione Steve Hackett, che ovviamente conoscete, spero, e se non lo conoscete peggio per voi, è un grande chitarrista. Steve Hackett che porta ulteriore mh, linfa a questo gruppo e si sente, si sente la differenza rispetto ad Anthony Phillips. È un disco, come vi ho detto già più volte, che io amo alla follia. Il loro quarto disco, Foxtrot, è, è sempre fatto con questa formazione, Phil Collins. Eh, ah, scusatemi, perché nel... Su Nursery Crime arriva anche Phil Collins, che insomma sia fra lui e, e, e Steve Hackett ne portano di aria nuova. Il loro batterista, quello che ha fatto eh, il disco precedente, Trespass, anche qua devo guardare, è John Mayhew, che ha fatto un buon lavoro su Trespass, però ha fatto quel disco e basta. Poi è subentrato Phil Collins, e insieme a lui anche eh, Steve Hackett. Ecco, parlavo di Foxtrot. Foxtrot da molti è considerato il miglior disco dell'epoca eh, Gabriel. E, cioè, sono d'accordo, è un bellissimo disco. È un disco che io ho amato e amo tuttora. Ascoltato anche questo milioni di volte. Qui già il gruppo intraprende una strada un po' diversa, nel senso sempre rock progressivo. C'è una la lunga suite Supper's Ready della seconda 
parte eh, nel lato B del disco che è meravigliosa ci sono canzoni nel, 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 prima, nel primo lato non più così lunghe sui 3-4 minuti qualcuna un po' di più vabbè. però anche questo è un disco che ho consumato anche questo ci ho letto sopra decine di libri per cui qui i Genesis cominciavano fra l'altro a farsi conoscere anche fuori dall'Inghilterra. In Italia erano molto più famosi che in Inghilterra. In America hanno cominciato ad andarci probabilmente col loro disco successivo che eh, se non erro è Selling England by the Pound. Anche questo è un, un bel disco però già diverso. Eh, qui sono cambiate un po' di cose. Nel senso, la formazione è sempre quella, ma la musica, eh, hanno cambiato forse produttore o non so cosa, è un po' diversa. È un disco bello, sicuramente un bel disco, ma non ha più la magia dei due dischi precedenti, questo a mio parere. Comunque un disco assolutamente da avere. Beh, eh, un doveroso capitolo a parte, a questo punto lo merita Peter Gabriel, che appunto... Per la prima parte della carriera di questo supergruppo è stato un elemento assolutamente carismatico e importantissimo della band e i suoi travestimenti fin dai primi concerti, diciamo dopo Trespass, eh, hanno fatto storia e ha lanciato assolutamente anche un modo di essere sul palco. I suoi travestimenti da fiore o da, da, da donna volpe come quella di Foxtrot o da, con la testa cubica o un grappolo di, 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 di cose informi che, come in Cell in England, no scusate, in The Lamb Lights Down on Broadway che, che vedremo dopo, a, eh, eh, a quei tempi ha proprio sconvolto un po' il, la, la, la gente e gli stessi membri del, del proprio gruppo perché c'è un aneddoto che dice che la prima volta che si è travestito non aveva avvisato gli altri membri del gruppo e quando l'hanno visto arrivare sul palco vestito da, da donna con la faccia da volpe sono rimasti così e no, all'inizio eh, non erano d'accordo assolutamente con questa cosa poi quando hanno visto che invece sul pubblico e sulla gente aveva un effetto veramente entusiasmante, ovviamente hanno ceduto un po'. Ecco, Peter Gabriel, eh, poi sappiamo che eh, dopo l'album eh, successivo a Sell in England by the Pound, appunto mm, eh, The Lamb Lies Down on Broadway, eh, se n'è andato, ha cominciato la sua fortunatissima carriera solista che continua tuttora e ha lasciato la band e per cui già con Selling England by the Pound c'erano stati i primi leggeri screzzi poi con l'album successivo che è appunto uh, The Lamb Lies Down on Broadway la, la rottura si creò insomma per cui appunto lasciò la band <ride> The Lamb Lies Down on Broadway è un album doppio, in origine un doppio vinile e pur piacendomi, pur essendo un, un disco che apprezzo, non è mai stato fra i miei preferiti dell'epoca Gabriel, ma in, in assoluto direi dei Genesis. Ci sono dei pezzi assolutamente bellissimi, però l'ho sempre trovato un po' troppo macchinoso e in certi punti anche lento e non mi ha mai convinto, non l'ho mai ascoltato con lo stesso piacere con cui ascoltavo i dischi precedenti e questo eh, a mio avviso anche gli altri membri della band non erano così felici della cosa in quanto Peter Gabriel stava assumendo un ruolo un po' dittatoriale all'interno della band voleva imporre i propri testi, imporre il proprio modo di fare musica e ovviamente quando ha visto che ha trovato resistenza ha mollato e è andato a fare la sua musica come la sentiva per cui eh, tanti saluti e baci e il gruppo ha continuato per la propria strada e sono rimasti senza Peter Gabriel e si sono guardati intorno e Phil Collins ha deciso, avendo anche una bella voce 
avendo cantato anche alcuni brani nei dischi precedenti dei Genesis, eh, ha provato a fare lui <ride> il cantante solista ed è stata una scelta assolutamente vincente. Il disco successivo, A Trick of the Tail, eh, porta ancora molte molte tracce del retaggio progressive dei Genesis. Eh, pur essendo senza eh, Peter Gabriel, ha preso in mano le redini del gruppo Phil Collins, come continua ad essere un, un, il loro batterista, ma eh, diventa anche il cantante solista e, e svolge il ruolo egregiamente, in quanto ha una bella voce, l'aveva anche dimostrato in alcuni brani nei dischi precedenti e, e porta avanti il gruppo veramente a testa alta. E Trick of the Tail è un bel disco, e ci sono dei pezzi favolosi, cominciando dalla, dalla opening track che è Dance on a Volcano, piena di pathos, e qui devo dire la mancanza di Peter Gabriel si sente ma non è così eh, influente su, sulla qualità eh, del disco. È un disco <coughs> che ascolto molto volentieri ancora adesso e io vabbè, sono un, un grande affezionato all'epoca di Peter Gabriel, però questo disco, pur non avendo Peter Gabriel, è un bel disco che consiglio a tutti coloro che non l'avessero mai ascoltato e che amano il rock progressivo o il rock in generale, insomma, perché sono solo sfumature alla fine. Comunque è un disco mh, bello che consiglio. Il disco successivo è Wind and Watering e io lo considero come uno spartiacque, nel senso che eh, pur avendo eh, dei pezzi eh, bellissimi, ed avendo ancora eh, tracce del vecchio stampo Genesis Progressive, c'è eh, One for the Vine che è una suite di 10 minuti che, che io adoro, veramente, l'ascolterei ogni giorno. <ride> è un disco che strizza in qualche brano già l'occhio a qualcosa di più commerciale. Per cui è un disco, diciamo, intermedio <coughs> che comunque vale la pena di avere se si amano i Genesis, e, ed è anche l'ultimo disco in cui appare Steve Hackett, il quale appunto dopo questa ultima uscita decide anche lui di andarsene e di intraprendere una carriera solista, anche questa molto prolifica e fortunata, lui resterà comunque fedele diciamo allo stampo progressive che, che ha caratterizzato il gruppo. Tant'è vero che ancora gira col suo gruppo facendo eh, pezzi dei Genesis eh, vecchi ed ha molto successo pur avendo anche una sua propria discografia. Ecco, Wind and Wuthering è stato un, 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 l'ultimo, a mio giudizio, eh, bel disco del, dell'epoca Genesis Progressive. Dal disco successivo eh, sono rimasti in tre, <ride> ci sono guardati attorno, hanno detto Ciao, Pietro Gabriele è andato via, Stefano accetta eh, se n'è andato con lui, siamo qua in tre, cosa facciamo? E fanno un disco appunto eh, chiamato e poi restarono in tre, and then they were three. Un disco che diciamo nell'epoca diciamo, commerciale dei Genesis è forse il migliore eh, chiaro io la vedo da un punto di vista de, di un amante del rock progressivo e un bel disco abbastanza insomma io lo ascolto ma non ovviamente con il piacere con cui ascolto Nursery Crime un disco comunque buono diciamo che si mantiene ancora a livelli discreti Ecco, da qui in poi i, i Genesis ovviamente diventano una band commerciale, una band con una musica più semplice, rivolta ad un pubblico universale e, e quindi ovviamente per me eh, sono scaduti molto di interesse. Io diciamo dopo And Ender World 3 non, non li ho più seguiti con l'amore che avevo una volta per loro. C'è gente, e non sono pochi, lo dimostrano gli incassi e le vendite, 
che li ama eh, particolarmente per questo periodo, però eh, chiaramente chi chi suona, chi eh, ha un gusto musicale, chi conosce un po' di eh, armonia e di costruzione di brani, di arrangiamento, non può non amare i Genesis della prima ondata fino appunto, dicevo, a Wind and Wuthering. Qui, dopo In the World 3, arriva Duke, arriva Invisible Touch, arriva Genesis, arriva eh, cos'era eh, l'altro? Abacab, dischi proprio smaccatamente commerciali e comunque una musica commerciale di, di altissimo livello, comunque un gruppo che, che suona, che ci dà dentro, non, non ci sono campionamenti, non c'è batteria elettronica, non c'è, è, è musica di ottimo livello, non voglio essere frainteso in questo, però ovviamente è una musica molto più diciamo, alla portata di tutti, il che può essere anche un bene, nel senso molti, sono partiti dai Genesis di Duke per dire per arrivare poi ai Genesis di Foxtrot o di <ride> The Lamb Lies Down on Broadway per cui è stato comunque un bene e il canto del cigno non c'è stato perché l'ultimo disco di Genesis è veramente un disco che si può tranquillamente perdere <ride> è Colin All Station <ride> è un disco dove si sente ovviamente la stanchezza del gruppo, non avevano più, a mio giudizio, voglia di, di, di stupire, voglia di fare, canzoni brevi, commerciali, è arrivato Steve Wilson come cantante, Phil Collins cominciava già, anche lui con la sua carriera, vabbè, aveva già cominciato anche ai tempi di, di Duke, con la sua carriera solista, che anche quella è stata fortunatissima, ha venduto un sacco di dischi, Phil Collins, e, e anche qui erano, diciamo, spompati, non avevano più voglia. Per cui Colin All Station è la loro ultima opera, diciamo, come Genesis, secondo me potete anche risparmiarvela, insomma, non vi fate un'idea assolutamente di come erano prima. Ecco, poi sono uscite varie raccolte, gli archivi che io ho avuto, è molto interessante, molto belli, sono dei cofanetti, anzi un cofanetto, e altre cose, insomma, dischi dal vivo. Bene, questi Genesis eh, sono il primo <ride> dei miei grupponi sul groppone, questo me lo sono tolto ma ne restano di gruppi sul groppone, ma sul groppone vuol dire in senso buono, sono i gruppi che mi hanno anche costruito, eh, hanno costruito il mio gusto musicale, il mio gusto anche di suonare. Per cui spero mh, vi sia piaciuta, è una disamina, come ho detto all'inizio non voglio assolutamente entrare in, in cose approfondite, mh, rivalità interne fra i membri dei gruppi, quello non mi interessa e ci sono già altri video, altre cose, libri, articoli su giornali in cui potete leggere queste cose. Io dico solo eh, la mia opinione e spero coincida con la vostra nel caso non coincidesse non è un problema va benissimo ci siamo tutti diversi a questo mondo spero vi sia piaciuta e se vi è piaciuto fatemelo sapere perché ne avrei molti altri da proporre magari a cadenza non so uno al mese uno ogni due mesi non voglio annoiarvi troppo con, le mie, con i miei pipponi insomma <ride> per cui eh, ok, il video finisce qua e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora per avermi seguito. Ciao!